ഓക്കെ അപ്പൊ ലിവറേജില് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത ലിവറേജും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ആണ് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്തുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലെ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റിയിലെ ഡെപ്റ്റിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജിൽ നമ്മൾ ലിവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ബേസിലായിരുന്നു ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു തന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ബേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റും സെയിൽസ് ഇൻകം അല്ലെ നമ്മൾ എത്ര സെയിൽസിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എത്രത്തോളം മാറ്റമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു കമ്പനീസ് കോസ്റ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ദൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും റിമെയിൻ സെയിം ആയിരിക്കും അറ്റ് എവറി ലെവൽ അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാ ലെവലിലും എന്തായിരിക്കും റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അല്ലെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലിവറേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ലിവറേജും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ലിവറേജ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സെയിൽസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാന് ഇനി നോക്കുക ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജില് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ സെയിൽസ് മൈനസ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തതെന്നൊന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് കാണാനുള്ള മറ്റൊരു ലിവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇ പി എസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജിൽ ഡെപ്റ്റിന്റെ ഫണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ വരത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അല്ലെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ സ്റ്റഡിയിങ് ദ എഫക്ട് ഓൺ കമ്പനീസ് ഇൻകം അറ്റ് ഡിഫറെ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് സെയിൽസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഓരോ ലെവൽസ് സെയിൽസിലും കമ്പനിയുടെ എഫക്ട് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ ഇൻകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകവും സെയിൽസും ഇതുമാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടണമെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനുള്ളൂ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഇപ്പൊ നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ബി സി കമ്പനീസ് ഫാക്ടറീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദൻ ദർ ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി യൂസ് ഇൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെ അവർ ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി അവർ എത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുന്നൂറാണ് അഞ്ഞൂറ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മുന്നൂറ് അവർ യൂസ്
मनसोस फिनाजेट चुकाब्यूशन फोर्मुलाब्यूशन कंट्रिब्यूशन मैन फोर्मुलाजेज रूपीस then the amount of interest payable of long term debt is 5000 like interest am interest vandittunde interest etriyana amount vandittulladu 5000 aanu total interest vandu percentage illa direct thamittunde then enda last calculate and then find out endana nammude combined leverage appo thannulla details gal vechittu namakku endana combined leverage kandupidikkanadana appo aadu namakku endana eduthundathu contribution kandupidikkanadana कंट्रिब्यूशन 
ऑपरेटिंग <laughs> मनसा